朱棣是中国历史上第一位造反成功、当上皇帝的藩王。作为朱棣的第二个儿子，朱高煦也有一个不为人知的野望，那就是像他父亲一样夺取皇位。朱棣起初也不想造反，为了表达忠心，还把三个儿子派去南京祭祀。只可惜建文帝已读不回，依然没打算放过朱棣。待朱棣的三个儿子到了南京后，有人建议将他们扣押。建文帝不知道是仁慈还是想展示高姿态，没有这么做。这时，徐达的长子魏国公徐辉祖说：“我这三个外甥中，朱高煦最为凶悍无赖，为人不忠，还多次违逆他父亲朱棣。如果现在不除掉，今后必为大患。”徐辉祖是朱棣的大舅哥，更是朱高炽兄弟三人的亲舅舅。都说之生莫若舅，可惜徐辉祖的这一番话，不光建文帝没有听进去。多年后的朱棣也没有听进去。朱高煦出生于洪武十三年，比大哥朱高炽小两岁，是朱元璋的第十个孙子。朱高煦和朱高炽虽然是亲兄弟，但各方面都很不同。朱高炽从小生的肥胖，而且有足疾，经常失足跌倒。朱高煦则性凶悍，不仅生得威猛，而且上午骑马射箭都不在话下，颇有乃父之风。朱棣对朱高煦也非常喜欢。对文弱的朱高炽则略有遗憾。明洪武二十八年，朱元璋下旨封朱高炽为燕王世子，这就意味着朱高煦一脉会沦为旁支。谁让朱高煦不是嫡长子呢？朱高煦起初确实认命了，直到几年后，他被父亲朱棣的话所诱导，开启了篡位之路。建文元年，朱棣被建文帝所迫，正式起兵靖难，让长子朱高炽镇守北平老巢。他则带着次子朱高煦一路南下。朱高煦是个骁勇善战的良将。白沟河之战，朱棣被南军名将平安和渠能夹击，几乎精疲力尽。朱高煦关键时刻率领数千精骑杀来，斩杀渠能父子，救父亲于乱战之中，让朱棣感动不已。朱棣在靖难系列战争中败得最惨的，莫过于东昌之战。当时南军将领盛庸设下埋伏，几乎一举将朱棣击杀。朱棣能侥幸逃脱，还多亏朱高煦赶来，击退了南军。俗话说“打虎亲兄弟，上阵父子兵”。在靖难之役中，朱高煦并不是一位养尊处优的二公子，而是朱棣的一把利刃，一路为朱棣保驾护航。朱高煦不仅仅是朱棣的儿子，他是战友，是功臣，更重要的是他救过朱棣的命。建文四年六月，朱棣招降了江防都督陈宣，顺利渡过长江，先拿下镇江。大军直逼南京浦子口，盛庸做困兽之斗，朱棣率领大军轮番攻击，拼尽全力也无法攻破浦子口的防线。朱高煦又一次起了关键作用。朱棣见朱高煦带兵前来，大喜过望，抚着朱高煦的后背说：“儿啊，接下来看你的了，你大哥身体不好。”果然，能当领导的人都是会画饼和打鸡血的，忽悠起来连亲儿子都不放过。朱棣这句话实际上是在承诺，这是我夺取皇位的最后一战。若我们赢了，少不了你的好处。毕竟你大哥身体不好，我夺下来的皇位将来不还是你的？一番话说的，朱高煦心潮澎湃，带着部下玩命冲杀，最终攻破了防线。接下来，朱棣顺利夺取京城，大明王朝进入永乐时代。虽然朱高炽镇守北平也有功劳，但相较而言，朱棣能成为明朝第三位皇帝，次子朱高煦的功劳更大。由于朱高煦出身军旅，和武将们结下了深厚的情谊，一众名将几乎都支持朱高煦为太子，而文臣们恪守古礼，认为朱高炽才是正经的继承人。一个敦厚仁爱的嫡长子，一个军功卓著的嫡次子，永乐年间这种情形，像极了唐朝武德时期。唐初的楚魏之争，最终以玄武门喋血而告终。但朱棣不想酿成这种局面。其实，朱棣一度认为朱高煦是最像他的儿子，想立为太子。但朱棣本来就得位不正，不能再给世人添一条不传位于嫡长子的口实了。再加上朱棣很喜欢孙子朱瞻基，为了朱瞻基能登上皇位，他只能先把皇位交给朱瞻基的父亲朱高炽。就这样，朱高炽被正式册封为太子。朱高煦被封为汉王，两兄弟的身份从此判若云泥。可以想象，以朱高煦和朱棣的性格，他们在永乐二年会有一场不小的争论。朱棣必然不肯承认他之前的许诺，朱高煦则决心要夺回本属于自己的东西。
。这个时候就显出朱棣和朱高煦之间的段位差距了，一个是王者，一个是青铜。朱棣起兵前是做了充分准备的，而朱高煦做了什么呢？他只是赖在京城不走，居功自傲，无法无天，出行效仿太子仪仗。而且对太子出言不逊，这不是想篡位，而是在朱棣面前撒泼打滚来了。太子朱高炽对此的处理方式是捧杀。朱高煦犯错，朱高炽替弟弟求情。朱高煦使绊子，朱高炽选择微笑。朱高煦打压对他不利的文臣，朱高炽也睁一只眼闭一只眼。就这样，朱高煦越来越无法无天。直到永乐十三年，朱高煦上书给朱棣。恳请朱棣将天策位送给自己做护卫。唐朝时期，李世民功高，被李渊封为天策上将。朱高煦此举大有效仿李世民之意。不久，朱高煦在府中自比李世民的言语传到了朱棣耳中，朱棣惊惧不已。若朱高煦是李世民，那朱棣难道是李渊吗？所以，朱棣不顾朱高煦的哭诉，坚持将朱高煦的封地改到青州，要求朱高煦必须到封地就范。但在就藩的路上，朱高煦劫掠百姓，兵马指挥使徐野驴带兵阻止。不料朱高煦直接将徐野驴一刀两断，手段之狠辣，让山东官吏无不骇然。到了封地后，朱高煦更加狂妄，抢占民田，烧杀抢掠，使百姓如草芥。当年十一月，朱棣回到南京后，立即召来几位朝中重臣询问朱高煦是否有不轨行径。朱棣先问吏部尚书简议，简议不敢回答。朱棣又问太子侍讲杨士奇，杨士奇回答说：“我和简易奉命辅佐太子，是东宫的官员，外人怎么会对我们说汉王的不是呢？我只想说，陛下先后两次让汉王就藩，汉王都不肯前去。现在陛下马上要迁都，他又想留在南京，请陛下想想，汉王到底要干什么？”杨士奇说完这番话，旁边的大臣都佩服得五体投地。他们原以为杨士奇会把朱高煦的不法之事一一汇报，没想到杨士奇一件都没提，直接让朱棣去考察朱高煦的本心。都说杀人诛心，杨士奇的一席话直接导致朱高煦被贬。第二年，朱高煦回到南京，朱棣隶属朱高煦的十大罪状：褫夺朱高煦的官服，削去朱高煦的护卫，将朱高煦的亲信杀掉，把朱高煦赶到乐安州做他的汉王，五指不得回京。若不是太子朱高炽哭着为他求情，朱高煦或许已经被贬为庶人。而朱高煦并不感激兄长的相救之情，反而怨气日重。永乐二十二年，朱棣在北伐途中病逝。然而等朱高煦收到消息的时候，大局已定，朱高炽登基，是为明仁宗。朱高炽明知弟弟有歹心，但仍旧加封朱高煦，不仅追加他的俸禄，而且还封赏了朱高煦的诸位儿子。这是朱高炽的聪明之处，在没有证据的情况下，若贸然对弟弟出手，不仅会影响自己的名声，还可能重蹈建文帝的覆辙。所以他封赏朱高煦，希望朱高煦能够感念自己的恩情，从此放下觊觎之心。但是朱高炽在位不到十个月就驾崩了，而且更要命的是，身为太子的朱瞻基还不在京城。朱高煦奏闻消息，大喜过望，果断派出杀手截杀朱瞻基。不过，因为朱高煦准备的太仓促，再加上朱瞻基返回的速度太快，朱高煦派去的杀手没能截到。躲过二叔的追杀，朱瞻基成功登基，是为明宣宗。朱瞻基登基后，效仿父亲的做法，对叔叔的封赏特别优厚。朱高煦觉得他这个侄子不过是软柿子，同样是叔叔夺侄子的江山，父亲可以，我为什么不可以？明宣德元年。朱高煦联合山东都指挥使靳荣密谋造反，他知道若要造反成功，需在京城有人策应，于是派人进京联系英国公张辅，希望张辅能够辅佐自己成就大业。事实证明，脑子不好就不要玩篡位这种高难度的魂类游戏。张辅是张玉之子，被朱棣封为英国公，当时英国公张家的地位已经超过魏国公徐家，称得上朝廷第一勋贵。张辅即使冒着巨大风险帮助朱高煦造反成功，朱高煦又能给他什么呢？所以，老成谋国的张辅在接到朱高煦的书信后，第一时间冲向皇宫打报告。朱瞻基随后召集重臣商量，杨荣提出要朱瞻基御驾亲征。朱高煦看似志在必得，
，实际上是个色厉内荏之徒。他听闻朱瞻基竟然亲自前来，在气势上先弱了几分，接下来有叛军投降了朝廷，被朱瞻基后赏，朱高煦军心登时大乱。大战未打，朱高煦身边的将领已经走了一半。待朱瞻基来到乐安城下，朱高煦根本不敢出战。接下来，朱瞻基下令围而不打。在逃跑无望之后，朱高煦果断认怂，宣布投降。在《明史》等正史中，并没有记载朱高煦的最终结局，但是在《国朝献旨录》中，朱高煦之死颇为另类。书中记载，一天，明宣宗朱瞻基到牢里去看望二叔朱高煦。待朱瞻基离开时，朱高煦突然伸腿将朱瞻基绊倒，朱瞻基大怒不已。命人取一口三百斤的铜缸，将朱高煦罩住。朱高煦勇猛异常，差点顶缸而出。朱瞻基怒火中烧，下令在铜缸外生火。可怜明朝初代汉王朱高煦，最终被活活烤死。朱高煦和朱棣不同，朱棣当年发动靖难之役，虽然也有不可取之处，但朱棣是在建文帝力主削藩、步步紧逼、不进则退的情况下才决定清君侧的。而朱高煦深受仁宗、宣宗恩赏。只要他安安分分地做他的藩王，朝廷并不会拿他怎样。换句话说，朱棣造反有被迫的成分，而朱高煦造反完全是利欲熏心，这是他最不可取之处。